அனைவருக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கம் சிலருக்கு நம் வாழ்வில் நடக்கும் சில விஷயங்கள் இறைவன் நிகழ்த்தும் அற்புதங்களாக தெரிகின்றன சிலருக்கு தன் வாழ்வே அற்புதமாக தெரிகிறது நம் மனதால் ஏற்றுக்கொள்ளாதவரை இங்கு நடக்கும் எதுவும் அற்புதம் அல்ல மனக்கண்களால் பார்க்கும் பொழுது அனைத்துமே அற்புதங்கள் தான் இன்றைய நிகழ்வில் டைகர் விஷன் மிஷன் கூறுவதற்கு டைகர் அகிலா கோபிநாத் ஃப்ரம் விருதுநகர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் டைகர் விஷன் மனம் புத்தி உடல் மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் டைகர் மிஷன் ஒரு தனி மனிதனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் இவ்வுலகை மாற்றும் நன்றி நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் டைகர் இறை வணக்கம் கூறுவதற்கு டைகர் ராகுல் ரமணன் ஃப்ரம் ராமநாதபுரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் இறை வணக்கம் என் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையா இருக்கும் இறைவா நான் சேவை செய்யும் இந்த அமைப்பே நீ வாழும் இடம் என எண்ணுகிறேன் நான் தினமும் செய்யும் பணியே எனது கடமை என நம்புகிறேன் எனது உடலை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதே எனது பொறுப்பு என உணர்கிறேன் நன்றி இறைவா நன்றி டைகர் ராகுல் ரமணன் அனுதினம் சுவாசிக்கும் காற்றை போல் அனுதினம் டைகர் குழுவோடு இணைந்து பயணிக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் டைகர் குடும்பம் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றை அடைந்து விட்டதாக எந்த தடைகளும் இன்றி உங்களால் கற்பனை செய்ய முடிந்தால் கனவுகள் காண முடிந்தால் நிஜத்திலும் நிச்சயம் உங்களால் அதை அடைய முடியும் நீங்கள் தேடும் அனைத்திலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் உங்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கலாம் நம்பிக்கையுடன் தேடலை தொடங்குங்கள் உங்கள் தேடல் உண்மையானதாக இருந்தால் நியாயமானதாக தீவிரமானதாக நம்பிக்கையுடன் கூடியதாக இருந்தால் பிரபஞ்சத்தின் அருளால் நீங்கள் தேடுவதை நிச்சயம் ஒரு நாள் அடைந்தே தீர்வீர்கள் என்று நம்ம எல்லாம் எட்டு நடை பயிற்சிக்கு அழைத்து செல்ல வருகிறார் நமது எட்டு நடை பயிற்சியின் ஆசான் டாக்டர் டைகர் தேன்கொடு பிரபாகரன் அவர்களை உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறோம் எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான காலை வேலையில ஒன்பது மூட்டுக்களை மசியக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சிகளை முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஏழு முறை சூப்பர் பிரைன் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு கரணங்களை முக மலர்ச்சியோட மன மகிழ்ச்சியோட முடிச்சுட்டு எட்டு நடப்பதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் எட்டின் மீது நிற்கிறோம் கிழக்கு மேற்கா நடப்பவர்கள் கிழக்கு திசையிலிருந்து மேற்கை நோக்கியும் தெற்கு வடக்கா நடப்பவர்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வடக்கை நோக்கியும் நமக்கான முதலடி எடுத்து வைத்து நடக்க வேண்டிய தருணம் பாருங்கள் நமக்கான நேரம் தொடங்குகிறது பெண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகும் ஆண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகும் அதாவது பெண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் ஆண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடைய தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத் தந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வாறாக இன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமை விடியலும் அதாவது மூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆவணி பதினேழாம் நாள் விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தர போகிறது நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி காணப் போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது நடையை தொடங்கும் போது நாம் சில பல நினைவூட்டல்களை நினைவூட்டுவது வழக்கம் அவ்வாறாக இன்றைய நினைவூட்டல்கள் நம்மளுடைய பயிற்சிகள் மொத்தம் எட்டு ஒன்பது மூட்டு பயிற்சி இருபத்தி ஏழு தோப்பு கர்ணம் எட்டு நடை பயிற்சி அஃபர்மேஷன் எனும் ஈர்ப்பு விதி விஷுவலைசேஷன் எனும் மனப்பட காட்சி டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட் எனும் தினசரி நடவடிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் லெக்காந்தி வால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவற்றில் கால் வைக்கக்கூடிய பயிற்சி சூரிய நமஸ்காரம் என எட்டு வகையான பயிற்சி இந்த எட்டு வகையான பயிற்சியை நாம் நித்தம் செய்துவிட வேண்டும் அதன் மூலமாக நாம் என்றும் இளமையோடும் என்றும் ஆரோக்கியத்தோடும் என்றென்றும் ஆனந்தத்தோடும் மனம் புத்தி உடலை நாம் சமப்படுத்தி ஒரு அற்புதமான மா மனிதராக வாழ்வதற்கு இந்த பயிற்சிகள் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த பயிற்சிகளை நாம் தினமும் செய்வதற்கு செய்வதற்கு முன்பாக நம்மளுடைய தாய் நம்மளுடைய தந்தை நம்மளுடைய குருமார்கள் நம்மளுடைய இயற்கை இறைவன் நம்மளுடைய பிரபஞ்சம் நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வம் இவர்களை வேண்டி வணங்கி அவர்களுக்கு நன்றி கூறி இந்த அற்புதமான பயிற்சிகளை நித்தம் நித்தம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இந்த அற்புதமான பயிற்சிகளின் வாயிலாக நாம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் இருக்க வேண்டும் அதற்கு எல்லாம் வல்ல இயற்கையே இறைவனே பிரபஞ்சமே என்னுடைய தாயே தந்தையே என்னுடைய குருமார்களே 
என்னுடைய இஷ்ட தெய்வங்களே நீங்கள் அதற்கு ஊன்றுகோளாக ஒரு தூண்டுகோளாக என்னை என்றென்றும் இருந்து காத்து இந்த பயிற்சிகளை செய்ய வைப்பாயாக அப்படின்னு அவர்களிடம் வேண்டி நன்றி கூறி அருளாசி பெற்று நமது பயிற்சிகளை தொடங்க வேண்டும் இரண்டு டம்ளர் வெது வெதுப்பான நீர் பருகி நமது பயிற்சிகளை தொடங்கி இருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய பயிற்சிகளை தொடங்கும் பொழுது நம்மளுடைய பயிற்சிகளின் போது எப்பொழுதுமே நம்மோடு குடிநீர் இருக்கும்படியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எட்டு நடை பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் போது நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்க்க வேண்டும் இயல்பாக இருக்கும் விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்க வேண்டும் அவைகளும் இயல்பாகவே இருக்கும் சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு நாசியில் மட்டுமே சுவாசம் வரும் இவையெல்லாம் இருபத்தி ஒரு நம்ம நிமிடங்கள் முடிந்ததுக்கு பிறகு நாம் சோதித்து பார்க்கும் பொழுது அவையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அது நாம் சிறப்பாக நடந்திருக்கிறோம் என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டும் இந்த பயிற்சி எட்டு நடை பயிற்சி அப்படிங்கிறது சாதாரணமான ஒரு பயிற்சி அதாவது பயிற்சியாக சொல்லும் பொழுது அது ஒரு சாதாரணமான பயிற்சி உள்ளதிலேயே இலகுவான ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது என்றால் அது நடை பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலும் வெகு வெகு இலகுவான ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது என்றால் அது நம்மளுடைய எட்டு நடை பயிற்சி அது ஏன் நடைப்பயிற்சிக்கும் எட்டு நடைப்பயிற்சிக்கும் இது இலகுவானது இது வெகு வெகு இலகுவானது அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்கு நாம் இப்போ இப்பயே சில பல ஊர்களில் மழை பொழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மழை காலத்தில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கும் பூங்காக்களில் மைதானங்களில் தண்ணீர் அப்படிங்கிறது ஓரங்களில் தேங்க ஆரம்பித்திருக்கும் ஆக நடப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு சற்று கடினமான செயலாக மாறும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பொழுது மழை பொழிந்தால் அது அத்தோடு அந்த பயிற்சியை நிறுத்துவது போல ஆகிவிடும் இவ்வாறாக எட்டு நடைப்பயிற்சி அதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோமானால் எட்டு நடைப்பயிற்சி என்பதை நாம் நமது வீட்டு மொட்டை மாடியில் செய்வோம் மழை நீர் தேங்கி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நாம் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது மழை துளிகள் நம் மீது விழுந்தால் நாம் அப்படியே அந்த பயிற்சியை நமது வீட்டுக்குள்ளாக செய்வோம் ஆக நம்மளுடைய பயிற்சி அப்படிங்கிறது தடை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏற்படவே ஏற்படாது இது தடை ஏற்படாத ஒரு பயிற்சி அப்படிங்கிறதையும் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இலகுவானது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நடைப்பயிற்சிக்கு அதாவது நேர் நடைப்பயிற்சிக்கு அதற்கான உடை அதற்கான காலனி அதற்கான கால சூழ்நிலை அதற்கான பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்பு யாராவது கூட துணைக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிலை அப்படி பல்வேறு காரணிகளை நம்ம அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் அது எதுவுமே தேவையில்லை நாம் வீட்டுக்குள்ளாக நாம் என்ன உடை உடுத்தி இருக்கிறோமோ அந்த உடையோடு நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு இலகுவான பயிற்சி வெகு வெகு இலகுவான பயிற்சி இந்த எட்டு நடை பயிற்சி அப்படிங்கிறத நாம் யோசித்து பார்க்கும் பொழுதே நம்ம சோதித்தெல்லாம் பார்க்க வேணாம் யோசித்து பார்க்கும் போதே அது எவ்வளவு இலகுவானது அப்படிங்கிறது தெரியும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் எப்போ எந்த நேரத்துலையும் நம்மளால் செய்ய முடியும் எந்த நேரத்துலையும்னா நான் சொல்கிறது ஒரு நான்கு மணிக்கு எழுந்து செய்யணுமா செய்யலாம் நாலரை ஏன்னா அந்த நேர் நடைப்பயிற்சியை நம்ம அந்த அந்த பொழுதுலையெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது ஏன்னா வெளியில் வந்து பல பல நாய் தொந்தரவு திருடர்கள் தொந்தரவு இப்படி பல்வேறு சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ அதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கி தான் நடப்பாங்க நேர் நடைப்பயிற்சி செய்கிறவங்க ஆறு மணிக்கு அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு இலகுவான ஒரு பயிற்சி நம்மளுடைய எட்டு நடைப்பயிற்சி இந்த எட்டு நடைப்பயிற்சியை யார் வேண்டாலும் செய்யலாம் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஒரு சில நேரங்களில் நாம் மனதில் எண்ணிக்கொள்வது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டே ஆகணும் எலும்பு தேய்மானம் அப்படிங்கிறது ஏதேனும் ஏற்பட்டு விடுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சில பல பேருக்கு சந்தேகங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்மளுடைய எலும்பு அப்படிங்கிறது இந்த திசையில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயமே கிடையாது அதாவது இந்த ஸ்ட்ரைட் வாக்கிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் தெரியுமா நடைப்பயிற்சியில் ரிவர்ஸ் வாக்கிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரிவர்ஸ் வாக்கிங் ரிவர்ஸ் ஜாக்கிங் அதாவது பின்பக்கமாக ஓடுதல் பின்பக்கமாக நடத்தல் அப்படிங்கிறது இந்த ஜிம்னாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உடலை வளைக்கக்கூடிய பல செயல்களை நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த குழந்தைகளாகட்டும் பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும்னு அதற்கான அது ஒலிம்பிக்கில் கூட அது ஒரு போட்டியாகவே கருதப்படும் அவர்கள் தன்னுடைய உடலை வில்லாக வளைப்பார்கள் 
நம்மளுடைய யோகாசனங்களை நாம் எடுத்து பார்த்தோம்னால் தலை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் காலும் கால் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் தலையுங்கிற மாதிரி எப்படி வேண்டுமானாலும் வளைத்து எப்படி வேண்டுமானாலும் நெளித்து நாம் நம்மளுடைய உடலை எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்பதை நிறைய நபர்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் ஆக கால்கள் என்பது நேராக நடப்பதற்கு அப்படின்ட்டு யாரோ ஒரு சிலர் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக சொன்ன விஷயத்தை மனசில் கருதி ஸ்ட்ரைட் வாக்கிங் தான் நல்லது அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கு நான் சொல்கிறது வாக்கிங் ஒரு சிறந்த ஒரு உடற்பயிற்சி ஆனால் எயிட் வாக்கிங் அப்படிங்கிறது சிறந்த மனதிற்கான புத்திக்கான உடலுக்கான பயிற்சி இந்த ரெண்டு பயிற்சிகளையும் ஒப்பீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அப்படின்னா ஆற்றல் அதிகரிப்பதை நம்மளால் உணர முடியும் ஸ்ட்ரைட் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தவங்க ஒரு மூணரை கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு ஏன்னா நாற்பத்தைந்து நிமிடத்தில் சராசரியாக நான் வந்து வெகு வேகமாக நடப்பவர்களை சொல்ல சராசரியாக நடப்பவர்கள் மூன்று கிலோமீட்டர்களிலிருந்து மூணே கால் கிலோமீட்டர்கள் நடப்பார்கள் நம்மளுடைய எட்டு நடை பயிற்சியிலையும் அதே நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடத்தில் மூன்று கிலோமீட்டர்களிலிருந்து மூணே கால் கிலோமீட்டர் நடக்க முடியும் ஆக ஒரே தூரம் ஒரே நேரம் ஆனால் அவர்களுக்கு ஆற்றல் குறைவு அப்படிங்கிறது ஏற்படும் அவர்களுக்கு உடலில் வியர்வை அப்படிங்கிறது அதிகமாக வெளியேறுவதனால் அவர்களுக்கு ஆற்றல் குறைபாடு அப்படிங்கிறது ஏற்படும் எட்டு நடை பயிற்சியில் வியர்வை அப்படிங்கிறது ஏற்படாது ஏன் அப்படின்னா நாம் இயல்பாக நடப்போம் நம்மளுடைய இதய துடிப்பு அப்படிங்கிறது படப்பட படப்பட என்று அடிக்காத வண்ணம் இயல்பாக நடப்போம் நாம் குறிப்பிட்ட அளவுகளை நாம் கால்களை எடுத்து வைக்கும் பொழுது அது ஒரு இயல்பு நடையாக இருக்கும் இது நான் பல்வேறு முறை பல முறை சொல்லியிருப்பேன் இந்த நேரத்தில் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாம் சராசரியாக ஒரு நாள் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் அப்படிங்கிற அந்த எட்டு நடை பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது நாம் எடுத்து வைக்கக்கூடிய அடி கணக்கு இருக்கிறது அல்லவா இப்போது எத்தனை அடிகள் நாம் நடக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனில் நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் வாட்சில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் எத்தனை அடிகள் எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இது சராசரியாக நான்காயிரத்தி முந்நூறிலிருந்து நான்காயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏற்படுகிறது அப்போது நான்காயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு வைத்து கொண்டோமானால் இரண்டு வேலை நாம் நடந்தோமானால் ஒன்பதனாயிரம் அடிகள் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் நாம் நடக்கிறோம் இரண்டு வேலை நீங்கள் எட்டு நடை பயிற்சி மேற்கொண்டீர்கள் என்றால் ஒன்பதனாயிரம் ஸ்டெப்புகளை நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீர்கள் ஆக அனைத்து மருத்துவமும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நித்தம் நித்தம் நாம் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டெப்புகளை எடுத்து வைத்தால் நாம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம எட்டு நடை பயிற்சியின் வாயிலாக வீட்டுக்குள்ளாகவே வெறும் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடம் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடம் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒதுக்கி ஒன்பதனாயிரம் ஸ்டெப்புகளை நம்மால் எடுத்து வைக்க முடிகிறது அதன் பிறகு நாம் இயல்பாக பகலில் நாம் நம் அலுவலகத்துக்கு செல்வது வீட்டுக்குள்ளாக நடப்பது மாடிப்படி ஏறுவது இப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு தாராளமாக ஆயிரத்திலிருந்து இரண்டாயிரம் அடிகளை நாம் சாதாரணமாக எடுத்து வைப்போம் அதிலும் வீட்டில் உள்ள பெண்கள் வீட்டிற்கும் அடுப்பங்கரைக்கும் அவர்கள் வாசலுக்கும் வந்து செல்லக்கூடிய அந்த நடையே வந்து இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அடிகளை எடுத்து வைப்பார்கள் என்று கணக்கிடுகிறது ஆக பத்தாயிரம் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது நமக்கு எளிதாக கிடைக்கும் இந்த பத்தாயிரம் ஸ்டெப்பை ஸ்ட்ரைட் வாக்கிங்கில் செய்கிறவங்க அப்படியே ஆற்றல் குறைவு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஏற்படும் அதற்கான காரணிகளையெல்லாம் நம்ம பல முறை சொல்லியிருப்போம் அப்படி இலகுவான ஒரு பயிற்சி வெகு வெகு இலகுவான ஒரு பயிற்சியை நாம் எந்த நேரத்துலையும் இன்றைக்கி நாலு மணிக்கு கிளம்ப முடியலையா நாலரைக்கு நாலரைக்கு கிளம்ப முடியலையா ஐந்து அப்படின்னு நம்மளால் நடக்க முடியும் ஒருவேளை நம்ம வந்து இரவில் வந்து ஏதேனும் ஒரு பணி ஏதேனும் ஒரு பணி காரணமாக நம்ம வந்து இரவு தூங்க செல்வதற்கு லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா காலையில் இப்போ இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு மணிக்கு கூட எழுந்து நம்ம நடக்க முடியும் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரைட் வாக்கிங் அப்படிங்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை விட்டுட்டோம்னா அப்புறம் வெயில் வந்துடும் அப்புறம் என்னால் நடக்க முடியாதுன்னு ஏதேனும் காரணங்களை தேடிக்கொண்டே இருப்பார்களாக உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாருக்கேனும் எட்டு நடைக்கும் ஸ்ட்ரைட் வாக்கிங்க்கும் எயிட் வாக்கிங்க்கும் அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு அப்படின்ற கேட்டாங்கன்னா இதை நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் அடிக்கிக்கொண்டே போக முடியும் 
ஆக மூட்டு பயிற்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு அற்புதமாக கிடைக்கும் ஆக மூட்டு தேய்மானம் எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டுக்கதைகளை எல்லாம் விட்டு ஒழித்த உடங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு பதினைந்து ஆண்டுகளாக எட்டு நடை பயிற்சியை மேற்கொள்கிறேன் நான் மட்டுமல்ல என்னோடு என்னை என்னை சார்ந்தவர்களும் செய்கிறார்கள் அதனால் எளிதான இந்த பயிற்சியை செய்து நாம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஆட்டங்கள் ஆட டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஆடுறது அப்படின்னா கால்களை சுழற்றுவது கால்களை இந்த சிலம்பாடும் பொழுது கால்களை சுழற்றி சுழற்றி வைப்பது கராத்தாட்டும் மற்ற எல்லா பயிற்சிகளிலும் எலும்புகளை அதாவது நம்மளுடைய மூட்டுக்களை எந்த திசையில் வேண்டுமானாலும் திருப்பி எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர்கள் வந்து பயன்படுத்துவார்கள் ஆக நடையை மனிதன் வந்து குனிந்து முட்டிக்கால் போட்டு அப்படி நடந்து அதற்கப்புறம் நிமிர்ந்து அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் வந்து நம்மளுடைய எலும்புகளை நாமே பல பல்வேறு வகையில் மாற்றியிருப்போம் ஆக அந்த மாதிரியான கப்சாக்களை கட்டுக்கதைகளை மறக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில சகோதரி என்று கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றியும் பேசுங்கண்ணா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்காக இன்றைக்கி அந்த விஷயத்த பகிர்ந்தோம் தொடர்ந்து நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் கற்றுலா நிகழ்வுடைய ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்க போயிடும் இன்றைக்கி அதனுடைய ஃபீட்பேக்கை வழங்க வருகிறார் சகோதரி டைகர் பாலாமணி ஃப்ரம் பெங்களூர் அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கேட்டுக்கிட்டே நடக்கலாம் வாருங்கள் சகோதரி டைகர் பாலாமணி அம்மா அவர்களே வந்து உங்களுடைய ராமேஸ்வரம் கற்றுலா கருத்துக்களை தாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சேலத்திலிருந்து பாலாமணி பேசுகின்றேன் நாம் சென் சென்று வந்த ராமேஸ்வரம் கற்றுலாவை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகின்றேன் நாம் அரு அனைவரும் அற்புதமாக மிகவும் மன நிறைவுடன் கொண்டாடியது அந்த மூன்று நாட்கள் ராமேஸ்வரத்தில் யாரும் நாம் மறக்க முடியாத ஒரு நினைவாகும் தம்பி நமக்காக இரண்டு மாதங்களாக நம் டைகர் டீமும் ஃபேமிலி டீமும் சேர்ந்து ஏகப்பட்ட ஏற்பாடுகளை செய்து நாம் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அற்புதமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் தாய்மானவர் சன்னதியில் அமர்ந்தவுடன் அதனுடைய அமைதி நம் எல்லாரையும் மன நிறைவை ஏற்படுத்தியது பிறகு பவளப்பாறை சென்று வந்தது பவளப்பாறையில் போய் போட்டில் ஏறி அது மிகவும் தடுமாற்றமாக இருந்தது எங்களுடைய இருந்தாலும் ஏறி அங்கு சென்று பார்த்த பிறகு அவ்வளோ இளமை துள்ளலுடன் ஓடி ஆடி எங்களுக்கு விளையாட வேண்டும் போல இருந்தது அங்கு நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் பவளப்பாறை என்பது என்ன என்பதை அப்பொழுதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அது வருடத்திற்கு ஒன்றரை இஞ்சி மட்டுமே வளரக்கூடிய ஒரு இது தாவரம் அது வந்து கையில் உயிருடன் இருப்பது உயிர் இல்லாதது அந்த கற்களை பார்த்தது ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது சுனாமியிலிருந்து அது அவ்வளோ பாதுகாப்பை கொடுக்கின்றது என்ற தகவலையெல்லாம் கேட்ட பொழுது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அவ்வளோ மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது அதன் பிறகு மதிய உணவு அருமையாக கொடுத்துருந்தார் பேக் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு வந்து எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை இரவு கோயிலுக்கு மணிகண்டன் அவர்கள் கூ அழைத்து சென்று எல்லாத்துக்கும் வாழையில் அருமையான நீர் ஊற்று நடந்தது எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் வந்து ஒரு பக்கெட் மணி அப்படியே விசிறி விட்டுட்டு போவாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல தண்ணி சௌகரியமாக ஊற்றி ஒவ்வொரு தீர்த்தத்திலையும் குளித்து விட்டு ஸ்வீஐபி தரிசனத்தில் சாமி தரிசனம் பார்த்து விட்டு வந்து நிம்மதியாக நிறைவான ஒரு உணவை உண்டு முடித்து ரூம் தங்கும் பொழுது ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் இது போலவே அடுத்த நாளும் அது போலவே குருசடை தீவிற்கு சென்ற பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது விவேகானந்தருடைய விவேகானந்தருடைய தியான மண்டபம் குருசடை தீவிற்கு உள்ளாறு சென்று அங்கு அவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் செய்து வைத்திருந்த பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பவளப்பாறை கற்கள் உள்ள நுழையும் பொழுது ஏசி ரூம்குள்ள போகிற மாதிரி ஒரு குழுகளு தன்மை அதிலிருந்து வெளியிலே போன்ற தாவரங்கள் அந்த இந்த பக்கமும் கடல் அந்த பக்கமும் கடல் நடுவில் ஒரு தீவில் இந்த தாவரங்களை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் பிரமிப்பாக இருந்தது உற்சாகமாக இருந்தது ஒவ்வொரு இடமும் மனதுக்கு மிகவும் நிறைவை கொடுத்தது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் கடைசி நேரத்தில் நான் இது வருவதற்காக முடிவு எடுத்த பிரபஞ்சத்திற்கு மிக மிக நன்றி அது போலவே ஐயா அப்துல் கலாம் சார் வீட்டுக்கு போய் அவருடைய பேரனை சந்தித்தது அவருடைய அமைதியை அவர் ஒரு மணி நேரம் நின்று கொண்டு நம் நாற்பது பேரையும் கவனித்து அனைவரிடமும் ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டது அவ்வளோ பெரிய மகா நம்ம அந்த சோஃபா செட்டில் நாம் உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டது இது எல்லாம் நாம் தம்பி பிரபாகரை தவிர வேறு யாராலும் நம்மளுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலை 
அது போலவே தனுஷ் கொடிக்கு வந்து நம்ம குளித்து விட்டு அந்த உப்பு நீரில் உருண்டு பிரண்டு குளித்து அந்த மணல் திகட்டில் நடந்து மிக 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 ரொம்ப எனக்கு ஆனந்தமாக இருந்த இடம் அது அந்த ஈரத்துடன் உட்கார்ந்து அந்த இடத்தில் அந்த சிறப்பான அந்த அல்வாவை சாப்பிட்டது அவ்வளோ அந்த இனிப்பு காரங்களை சாப்பிட்டது ஈரம் மண்ணில் உட்கார்ந்து மனசுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கலாம் சார் என்னை வேகத்தை பார்த்து வெளியில் வரும்போது ரோஸ் மில்க் அந்த வெயிலில் குழுகுலுனு வேகானந்தர் மாட தியான மண்டபத்திலிருந்து வரும்பொழுது சந்திரகலா ஒவ்வொரு இடத்துலேயும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சேலத்து ஸ்வீட்டு ஜிலேபி இதெல்லாம் நம் தம்பி பிரபாகரை தவிர வேறு யாராலும் யோசித்து யோசித்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் கவர்ந்து அற்புதமாக பிளான் பண்ணி செய்திருந்தார்கள் ஃபேமிலி டீமுக்கு மிக மிக நன்றி இவர் வந்து இவ்வளோ நம்மளுக்காக முயற்சி எடுத்து செய்த இந்த அற்புதமான கற்றுலாவுக்கு சென்று வந்ததுக்கு நம்ம மிக பெரும் புண்ணியம் செய்தவராக இருப்போம் அவருக்கு மிக மிக நன்றி பிரபஞ்சத்திற்கும் நன்றி இது போலவே ஆயிரவாதம் விழாவுக்கு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் மிக மிக நன்றிங்க தம்பி ஃபேமிலி டீமுக்கு மிகவும் நன்றி நன்றி சகோதரி டைகர் பாலாமணி ஃப்ரம் பெங்களூர் அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அம்மா அவங்களுடைய கருத்துக்களை கற்றுலால அவங்க சொன்னது அப்படிங்கிறது நிறைய கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தாங்க இந்த இடத்துல என்னுடைய கருத்தை ஒன்று பதிவிடணும் அம்மா ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னால் நடக்கும் அப்படிங்கிறத அம்மாவுடைய அந்த நினைப்பை இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணணும் அவங்க ராமேஸ்வரம் கற்றுலாவுக்கு வருவதாக பேர் கொடுத்துட்டாங்க வர்றேன்ட்டு அவங்க வந்து கனவும் கண்டுட்டாங்க ஆனால் இடையில் ஒரு சூழல் அவங்க வீட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வு அவங்களுடைய பேத்திக்கு மொட்டை எடுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது ஸோ அந்த நாட்களில் தான் நடைபெறுவதாக இருக்கிறது என்னால் கலந்துக்கிற முடியாதே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்கள் சற்று யோசித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எண்ணியது நடந்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி ஒரு விளையாட்டை விளையாடுகிறது என்பது போல் யதார்த்தமாகவே அந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது ஒரு வாரம் முன்னதாகவே நடந்து அந்த நிகழ்வு அவர்கள் நடந்து முடித்ததுக்கு பிறகு அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்திருந்தார்கள் அப்படியே அவர்களுடைய கணவர் வந்து இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்படி அந்த அம்மா கடைசி நேரத்தில் நம்ம கடைசியாக சொல்லியிருந்தோம் ஒரு இரண்டு நபர்களுக்கு இடம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த பட்டியலில் அவர்கள் இணைந்து கொண்டார்கள் ஸோ நம்ம என்னால் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது கூட ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது ஸோ நாம் நினைக்கணும் எப்போதுமே நம்ம எதையாக இருந்தாலும் நம்ம நினைக்கணும் நாம் அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு ஆசைப்படணும் நாம் இருந்துட்டதாகவே நம்ம கனவு காணணும் நிச்சயமாக அது நடந்தேறும் அதுக்கு சாட்சியாக இங்கே அம்மா பாலாமணி அவர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்மளுடைய எட்டு நடையின் முதல் பகுதியை நிறைவு செய்கிறோம் வாருங்கள் அனைவரும் தொடங்கி திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மேற்காக தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்காக தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நாங்களின் வண்ணங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பறிக்கிறோம் இரண்டாவது நாசியிலும் சன்னமாக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேளையில் நாம் நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை எடுத்து பருகிக் கொள்ள போயிடும் தண்ணீரை நிறுத்தி நிதானித்து ரசித்து ருசித்து பருகுங்கள் தண்ணீர் பருகி முடித்து விட்டு உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கிறோங்க இன்றைக்கி நம்ம கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வந்து ஏதேனும் ஒரு புராண கதை பார்ப்பது வழக்கம் வரலாற்று கதை பார்ப்பது வழக்கம் அவ்வாறாக வரலாறாகவும் புராண புராண கதையாகவும் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ராமாயணம் இந்த கதை அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி இந்த செகண்ட் ஹாஃபில் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் தலைப்பை நீங்கள் பார்த்துருக்கும் போதே நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஸோ இன்றைக்கி கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா ராமாயணம் அப்படிங்கிற அந்த கதையில் அந்த காப்பியத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த கதாபாத்திரம் மூன்று வரிசைப்படுத்தி எழுதுங்க ராமாயணம் என்ற அந்த புராண கதையில் உங்களுக்கு பிடித்த கதாபாத்திரங்கள் மூன்று அதில் முதலாவதாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தது எது அப்படின்ட்டு பட்டியலிட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு பட்டியலிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு ராமாயணத்தில் மிகவும் பிடித்த கதாபாத்திரங்கள் எது எனக்கு ராமாயண கதையே தெரியாது அப்படின்னு யாரும் பின்வாங்கக்கூடாது நிச்சயமாக ஏதேனும் ஒரு ரூபத்தில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ நாமும் நிறைய கதாபாத்திரங்களை நிறைய நேரங்களில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு பிடித்த கதாபாத்திரங்கள் இவ் மற்றவர்கள் சொன்னால் தான் நம்ம சொல்லணும்னு எப்போதும் கட்டாயம் கிடையாது 
யாருக்கு வேண்டுமானாலும் யாரை வேண்டுமானாலும் பிடிக்கலாம் ஸோ அதனால் தாராளமாக நீங்கள் வந்து இப்போது நான் என்னால்லாம் குறிப்பிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ உடனே நான் சொன்னதே நீங்கள் எழுதிடக்கூடாது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து ராவணனின் கதாபாத்திரம் பிடிக்கும் வாலியின் கதாபாத்திரம் பிடிக்கும் அனுமனின் கதாபாத்திரம் இப்படி பட்டியல் வந்து மாறுபட்டு கூட இருக்கலாம் வேறுபட்டு கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பார்த்த கதாபாத்திரங்களில் எந்த கதாபாத்திரங்கள் பிடித்திருக்கிறது அதை வரிசைப்படுத்தி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு எழுதுங்க ஸோ தொடர்ந்து சகோதரி பாலாமணி அம்மாவுக்கும் உங்களுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் நமக்காக நாம் போய் வந்தது போலவே அவர்கள் அந்த இடத்த எல்லாம் நம்மளுக்கு சுற்றி காற்றும் விதமாக பல நேரங்களில் சொல்லும் பொழுது அது நம்மளுக்கு பெரிய பாடமாக அமைகிறது அப்படி கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெரியவங்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லிக்கலாம் சகோதரி டைகர் பாலாமணி அம்மா அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நம்மளுடைய எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை தொடர்ந்து வரும் இப்பொழுது ஆண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் பெண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது ஆண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் பெண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடை தொடர்ந்து வரும் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் அல்ல இறைவனை துணை கலைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து ராமாயணத்தில் அந்த கிளை கதைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய கதைகளை கடந்த சில வாரங்களாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வாலி சுக்ரீவன் அப்படிங்கிற அந்த கதைகளில் சொல்லும் பொழுது ஒரு இடத்துல நான் வந்து இந்த சபரி அப்படின்னு சொன்னேன் மாயாவி அப்படின்னு சொன்னேன் அதை கடந்த வாரம் வந்து மாயாவியோடைய கதையை பார்த்தோம் சபரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தேன் சபரியின் கதை அந்த சபரி வந்து ஒரு வயதான ஒரு பாட்டியாக இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த சாப விமோச்சனம் நீங்கி அவங்க வந்து ஒரு அழகிய இளங்குமரியாக மாறி அவங்க செல்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நான் வாலியுடைய கதையை சொல்லும் பொழுது சொன்னேன் ஸோ எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியல ஒருவேளை அன்னைக்கு நான் சொன்ன அந்த சபரி அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் உங்களுக்கு நினைவு இருந்தால் அதையும் நீங்க இப்போ கமெண்ட் பண்ணலாம் ஆமா எனக்கு சபரியை நீங்க வந்து அந்த இடத்துல நினைவூட்டிட்டு போனது நினைவு இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த கதைகள் எப்போதுமே விரிவடையும் போது இப்படித்தான் விரிவடையும் ராமாயணத்திலே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு கதை சொல்லிக்கிட்டு வரும்போதே அதில் ஒரு கதாபாத்திரம் வரும் திரும்ப அது அந்த கதை அப்படியே விரிவடையும் இப்படியே போய் போய் தான் வருவாங்க ஸோ நாமுமே அப்படியே ஒவ்வொரு நபரையாக ஒவ்வொரு விஷயமாக தெரிந்து கொண்டு போனாலே போதும் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அவராக இன்னைக்கு நம்ம சபரியின் கதையை பார்க்க போயிடும் இந்த சபரி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பழங்குடி இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இப்போ ராமாயணத்தில் வந்து குகனுடைய பாத்திரம் அது வந்து எவ்வளவு சிறப்பு பெற்றதோ இப்போயே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அடுத்து வந்து குகனை பற்றி பேச போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அதற்கு ஈக்குவலாக வந்து சபரியை வந்து அதே அளவுக்கு சிறப்பு செஞ்சுருப்பாங்க குகன் அப்படிங்கிறது அவரை வந்து தன்னுடைய தம்பியாக பாவிப்பார் ராமன் அந்த மாதிரி சபரிக்கும் ஒரு ஈக்குவல் சம அளவு ஒரு அந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சபரி வந்து அடிப்படையில் வந்து ஒரு வேடுவ பெண் அதாவது அந்த வேட்டையாடக்கூடிய நபர்களுடைய மகளாக இருப்பாங்க ஸோ சத்திரிய வீரன் ஒருவனுக்கும் வேடுவ குல பெண்ணுக்கும் பிறந்தவள் தான் சபரி இவங்க அந்த வேட்டைக்காரர்கள் அப்படிங்கிறவங்க முக்கியமாக ஆண்களெல்லாம் வேட்டைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா பெண்களெல்லாம் வந்து இந்த தேன் சேகரிக்கக்கூடிய தொழிலாக அதை செய்வார்கள் அதை வாங்கி கொண்டு வந்து அதை எடுத்து கொண்டு வந்து அதை மற்றவர்களிடம் விற்று அவர்களுக்கு வருவாயாக மாற்றிக்கொள்வார்கள் அப்படி அதுதான் அவங்களுடைய தொழில் அப்போது இந்த சபரிங்கிற அந்த பெண்ணுக்கு வந்து திருமண ஏற்பாடு நடைபெறும் அந்த திருமண ஏற்பாடு நடைபெறும் பொழுது எண்ணற்ற காட்டு விலங்குகளை வந்து அள்ளி வேட்டையாடி விருந்து சமைப்பாங்க ஸோ அப்போது இந்த சபரிக்கு வந்து இவ்வளவு விலங்குகளை கொன்று குவித்து தான் எனக்கு திருமணம் செய்யணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பெண் யோசிப்பாங்க யாரும் ஒரு வேட்டுவ குல பெண்ணுக்கு அந்த இடத்துல அவ்வளவு விலங்கினங்களை மொத்தமாக கொன்றதை பார்க்கவும் ஒரு மிகப்பெரிய மனதுக்குள் வந்து ஒரு பெரிய அச்சம் பயம் இது வந்துடும் ஸோ எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்யாணமே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு அவங்க வந்து கிளம்பிடுவாங்க இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு சம்பிரதாயமே எனக்கு பிடிக்கலை 
எனக்கு வந்து உயிரினங்களை அழிப்பதே எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து விட்டுட்டு கிளம்பிடுவாங்க அப்படி அவங்க அவங்க கிளம்பி போய் நல்ல அறிவு எனக்கு வேணும் நல்ல அறிவை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த தர்மத்துடைய பொருளையெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அலைந்து தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி தேடும் பொழுது வெகு நாட்களாக பயணம் செய்த பிறகு ரிஷியமுக மலை அப்படிங்கிற அந்த அடிவாரத்தில் மதங்க முனிவரை வந்து அவங்க சந்திப்பாங்க பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து வெகு நாட்களாக அறிவை தேடி தர்மத்தின் பொருளை தேடி அப்படி அலைந்து திரிந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு வயதான பெண்மணி தோற்றத்தை கொண்டு அவங்க வந்து மதங்க முனிவர் சில இடங்களில் மாதங்க முனிவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து தஞ்சப்படைவாங்க மாதங்க முனிவரும் அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து நல்ல உபதேசங்களை வந்து அவங்களுக்கு வழங்குவார் மாதங்க முனிவர் வந்து அவருடைய சிஷியர்களுக்கும் பணிபிடிகள் செய்து தன்னுடைய காலத்தை வந்து சபரி வந்து கழிப்பாங்க அப்போது ஒரு முறை வந்து சபரியுடைய பிறப்பு எப்பேற்பட்டது எந்த குளத்தை சார்ந்தவள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல பேச்சு வரும் அப்போ இவங்க இந்த மாதிரி வேடுவர் குல பெண் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் வந்து மாதங்க முனிவர் ஆசிரமத்தில் இருப்பதா அவளுக்கு இடம் கொடுப்பதா அவளுக்கும் பாடங்கள் போதிப்பதா அப்படின்ட்டு அவருக்கு குரு அந்த குருவிட்ட சிஷியராக இருந்த சில நபர்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து பிடிக்காமல் போய் அவங்க மாதங்க முனிவரை விட்டு ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மாதங்க முனிவர் அதை பற்றியெல்லாம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் அந்த இடத்துக்கே வந்திருப்பாங்க ஸோ இருப்பினும் இங்கேயும் வந்து இவங்க வந்து இப்படி ஜாதியை பார்க்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு மாதங்க முனிவரும் எல்லாரையும் உதறிட்டு உதறிடுவார் இந்த சபரியை வந்து தனக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய சிஷியையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவங்களுக்கும் நிறைய உபதேசங்களை வழங்குவார் அவருக்கும் வயதாகி அவர் வந்து இறுதி காலகட்டத்தில் சொல்லுவார் சபரி நீ பிறப்பில் வேடுவகுல பெண்ணாய் பிறந்தாய் எனினும் பல நற் கருமங்களை புரிந்தாய் ராமாவதரம் எடுத்திருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இங்கு தன் தம்பி லக்மனோடு வருவார் அவன் உனக்கு அருள் புரிவார் நீர் நற்கதி பெறுவாய் என்று அவர் வந்து கூறுவார் ஸோ நீ வந்து வேடுவ குல பெண்ணாக இருந்தால் கூட உனக்கு உள்ள பல நற்குணங்கள் பிற உயிர்களை வந்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு உனக்குள்ளே இப்படி ஒரு சிந்தனைகள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ நிச்சயமாக ராமன் வந்து இங்கே வருவார் அவர் இலக்கணோடு வருவார் வந்து உனக்கு வந்து நல்ல கதையை தருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதாவது மாதங்க முனிவர் வந்து தாமரை பூவுடைய நிலையிலேயே அமர்ந்தவாறு அவர் வந்து மகா சமாதி அடைகிறார் ஸோ இப்படி மாதங்க முனிவருக்கு பிறகு சபரி வந்து ஒரு ஆற்றங் கரையோரம் இந்த ஆற்று கரையோரம் அப்படிங்கிறது பம்பை நதி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் பம்பா நதி அந்த பம்பா நதியில் வந்து அவங்க வந்து நீர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படி நீர் எடுத்துகிட்டு வரும் பொழுது அந்த பம்பை நதியில் குளிச்சுட்டு ஏற்கனவே அதாவது மாதங்க முனிவரை விட்டு ஒதுங்கின அந்த சிஷியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள் அல்லவா அந்த ஏன்னா இவங்களை வந்து தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒதுங்கி வந்த ஒரு முனிவர் வந்து குளிச்சுட்டு அவர் கரையேறுவார் சரியாக இந்த சபரி அப்படிங்கிற இந்த பெண்ணும் நீர் எடுத்துக்கிட்டு வரும் பொழுது அவர் மீது தெரியாமல் அறியாமல் கைப்பட்டுவிடும் சபரியோட கை வந்து அந்த முனிவரின் மேலே பட்டுடும் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து ஒரு கீழ் ஜாதி பெண் அப்படின்னு ஒதுங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் நான் குளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் வந்த என்னை வந்து நீ தொட்டுட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வெகுண்டு எழுந்துருவார் அதாவது தனது அருந்தவம் இதனால் கெட்டு போய்விட்டதாக கூறி சபரியை நோக்கி கடுமையான வார்த்தைகளை அவர் வந்து கூறி ஏசுவார் உனக்கு அறிவு இருக்கிறதா குளித்து விட்டு வரும் என் மீது உன் கை பட்டு விட்டதே என் முகத்தில் இனி ஒரு நொடி கூட நீ விழிக்க கூடாது இங்கே இருந்து உடனே போய்விடு என்று பலவாறு அவர் வந்து சபிப்பார் திட்டுவார் தெரியாமல் இது நடந்து விட்டதாக அதனால் தன்னை வந்து மன்னித்து விடும்படி சபரி வந்து கெஞ்சுவாங்க ஐயா சாமி இது எதையோ தெரியாமல் நடந்துருச்சு இதை பொறுத்துக்கிறங்க மன்னிச்சிருங்கன்னு இருப்பினும் அந்த முனிவர் வந்து கோபம் கோபப்பட்டு மீண்டும் வந்து பம்பையில் மூங்கி குளித்தா தான் அந்த தோசை எனக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மீண்டும் பம்பையில் இறங்கி குளிக்கிறதுக்காக இறங்குவார் பரம பக்தை யாருடைய பக்தை ராமனுடைய பக்தை சபரி அந்த சபரியை நிந்திச்சுட்டு இவர் பம்பையில் கால் வைக்கும் போது என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த பம்பை நதி முழுக்க இரத்த சிவப்பாக மாறி புழுக்கள் நெளியக்கூடிய ஒரு நதியாக மாறிடும் பம்பை நீர் வந்து ஒரு குருதி சாக்கடையாக மாறிடும் 
திடுக்கிட்டு முழிச்ச அந்த முனிவர் வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா சபரி ஏதோ சூனியம் செஞ்சுட்டா சூனியக்கார கிழவி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஓட்டம் பிடிப்பார் அன்னைக்கு கெட்டு போன அந்த பம்பை நதி அப்படியே கெட்டதாகவே இருக்கிறது யாருக்குமே பிரயோஜனப்படாத ஒரு நதியாக அது மாறிவிட்டது ஸோ இப்படி காலம் போய்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சபரி வந்து ராமனுடைய வருகையை எதிர்பார்த்துருப்பாங்க ஒரு ஊன்றுகோள் உதவியோட அவங்க ரொம்ப முதுமையில் ஒவ்வொரு நாளும் போவாங்க போய் ராமருக்காக பழங்களை பறிப்பாங்க பறித்து ஏன்னா எப்போ வேண்டுமானாலும் ராமர் வரலாம் அப்படின்னு தன்னுடைய குரு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால ராமருக்காக பழங்களை பறிப்பாங்க பறித்து ஒவ்வொரு பழத்தையும் வந்து ருசி பார்ப்பாங்க அந்த பழத்தை வந்து ருசித்து இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா இனிக்குதா புளிக்குதா அப்படின்னு பார்த்து இனிக்கிற பழங்களையாக சேகரித்து வைப்பாங்க இப்படி நித்தம் நித்தம் இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் சபரிக்கு வந்து தெரியாது எச்சில் பழங்களை இறைவனுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது கூட தெரியாது அந்த பக்தி அவ்வளவு வந்து இறைவன் மீது நட்பு கொண்டிருப்பாள் பக்தி கொண்டிருப்பாள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு நாள் வந்து அவர்கள் குரு சொன்ன ஒரு விஷயம் நடந்தேறும் அதாவது வேத நூல்களை பல படித்த பல நூற்று கணக்கான யோகிகள் வந்து தங்களுடைய ஆசிரமங்களுக்கு ராமர் வரமாட்டாரா அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பக்தை ஒரு வயதான ஒரு பெண்மணி அவர்கள் கூற்றுப்படி ஒரு கீழ் ஜாதியில் பிறந்த ஒரு பெண்மணி ஆசிரமத்திற்கு ராமரே வருவார் ராமரே யாரும் அழைக்காமலே வருவாங்க ராமரும் லக்வனும் அங்கே வருவாங்க அப்படி வர்ற நேரத்தில் தான் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் நெடுநாட்களாக மனதில் பார்த்த ஒரு விஷயம் நடந்தேறுவதை எண்ணி சபரி வந்து ரொம்ப மகிழ்வாங்க மகிழ்ந்து கொண்டு வந்து பழங்களை கொடுப்பாங்க எல்லா பழங்களுமே கடிக்கப்பட்டிருக்கும் இதை பார்த்த லக்வன் வந்து தடுப்பார் ஆனால் இது என்ன எல்லாமே எச்சில் பழங்களாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதற்கு வந்து ராமர் சொல்லுவார் நான் வந்து பல வகையான உணவுகளை இது வரைக்கும் புசித்துருக்கேன் அதாவது சாப்பிட்ருக்கேன் எதுவும் இத்தகைய பக்தியால் வழங்கப்பட்ட இந்த பழங்களுக்கு சமமாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒரு பக்தியால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சுவையுடைய இந்த பழங்களுக்கு ஈடாக இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடு நிறுக்க நிறுத்த மாட்டார் லட்சுமணையும் அவர் வந்து உண்ணுமாறு கூறுவார் சுவைத்து பார்த்தால் பக்தியின் சுவையை அறியலாம் அப்படின்னு அதற்கு தெளிவும் படுத்துவார் சபரியுடைய பக்தியில் மகிழ்ச்சி அடைந்த ராமர் வந்து தன்னுடைய பார்வையால் வந்து அவரை வந்து ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வதிச்சுட்டு அம்மா உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்பார் அதற்கு சம் சபரி வந்து சொல்லுவாங்க ராமா பம்பா நதி முழுவதும் எவருக்கும் உதவாத வண்ணம் புழுக்கள் பெருகி அசுத்தமடைந்துள்ளது அதனை மீண்டும் தூய்மைப்படுத்தி நன்னீராக மாற்றி அருள் வேண்டும் இப்படி ஒரு வரம் வேணும் அப்படின்ட்டும் மரவுரி தரித்து காட்சியளிக்கும் நீ ஒரு கணம் இந்த ஏழைக்காக சக்கரவர்த்தி திருமகனாக காட்சி தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராமபுரன் வந்து அதுக்கு புன்முருகல் பூத்துக்கிட்டே சொல்லுவாரு தாயே இதற்கு ஏன் நான் வரம் கொடுக்க வேண்டும் உன் பாத தூளியே பம்பையை தூய்மையாக்கி விடாதா பம்பையில் நீ இறங்கி ஒரு நொடி நின்றால் கூட போதும் அது தூய்மையாகிவிடும் மற்றபடி சக்கரவர்த்தி திருமகனாக நான் காட்சி தர வேண்டும் என்கிற உன் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சபரியும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பம்பையில் இறங்கி ராமா எல்லாம் உன் கருணை அப்படின்னு கூற சபரியின் திருவடி ஸ்பரிசம் பட்ட அடுத்த நொடி பம்பை சகல தோஷங்களும் நீங்கி தூய்மை அடைகிறது ராமபிரானும் சபரியின் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு அவளுக்கு மட்டும் சக்கரவர்த்தி திருமகனாக காட்சி தந்தார் அன்னை சபரி அன்பின் வடிவம் அவள் இருந்தும் நடந்தும் உலாவிய பகுதியே அழகிய சபரி மலையாக காட்சி தருகிறது அதன் பிறகு அன்னை சபரி வந்து ராமபிரானிடம் சுக்ரீவனிடம் செல்லுமாறும் சுக்ரீவன் தங்களுக்கு உதவுவார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு விமோச்சனம் கிடைத்து ஒரு அழகிய இளம் மங்கையாக மாறி அவங்க விண்ணணவும் செல்வாங்க இதோடு அந்த சபரியுடைய கதை அப்படிங்கிறது அந்த சபரியின் படலம் அப்படிங்கிறது நிறைவடையும் சபரியின் கதையிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வையில் அப்படிங்கிறது விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் எண்ணியது நடக்கும் அது எத்தனை ஆண்டுகளாகனாலும் அவங்க நினச்சது அப்படிங்கிறதும் தன்னுடைய குருவை மதித்து குரு சொன்ன சொல்லை ஏற்று அவர்கள் 
அந்த விஷயத்த செய்தார்கள் அப்படிங்கிறதும் அது அவர்களுக்கு நடந்திருது அப்படிங்கிறதும் ஒரு விஷயம் நம்மால் ஏதோ ஒரு தவறு ஏற்பட்டு விட்டாலும் அதை நாம் சரி செய்ய முடியும் அதை நம்மால் சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த பம்பா நதி அப்படிங்கிறது தெரிந்தோ தெரியாமலோ சபரியினால் சபரியை திட்டியதனால் ஏசியதனால் அந்த முனிவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அந்த பம்பா நதி அப்படி மாறினாலும் அதே சபரியின் காலடிப்பட்டு அது புனித நீராக மாறி இன்றைக்கி லட்ச லட்ச கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து புனித நீராடக்கூடிய ஒரு இடமாக மாறி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் ஸோ நாம் வந்து ஏதோ ஒரு சிறு தவறு செஞ்சுட்டு அதுக்கு வருத்தப்படாமல் அந்த தவறை நாமே மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த கதையின் வாயிலாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இவ்வாறாக சபரியின் கிளை கதை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து இந்த வாரம் பார்த்தோம் ஸோ சபரி அப்படிங்கிற அந்த அன்னை வந்து நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இனி நினைவில் இருப்பார் அப்படிங்கிறதும் சபரிமலை அப்படின்னு சொன்னால் ஐயப்பனுடைய ஐயப்பன் வாழ்ந்த பூமி ஐயப்பன் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆனால் அதற்கு பெயர் சபரி அப்படிங்கிறதும் ஐய சபரி பீடம் அப்படிங்கிற ஒரு இடமெல்லாம் இருப்பதையெல்லாம் தாங்கள் அறிவீர்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட சபரியின் கதையை ராமாயணத்தின் ஒரு கிளை கதையாக இன்றைக்கி பார்த்தோம் இந்த அற்புதமான கதைகளின் வாயிலாக இந்த அற்புதமான விஷயங்களை நமக்கு வழங்கிய பிரபஞ்சத்துக்கு நம்மளுடைய நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு நாம் தொடர்ந்து நேற்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து பொது அறிவு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அந்த கேள்விக்கு கேள்விக்கான விடைகளை வந்து எல்லாருமே வழங்கியிருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே சரியான விடைகளை அளித்திருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி கேள்வி அப்படிங்கிறது நீலமலைகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு நீலகிரி அப்படிங்கிறத எல்லாருமே சொல்லியிருந்தீங்க மிக்க மகிழ்ச்சி இரண்டாவது கேள்வியாக தமிழ்நாட்டின் முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடம் எது அப்படிங்கிற கேள்விக்கும் எல்லாருமே சரியான விடையான கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தீங்க சரியான பதிலளித்த அத்தனை ந சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னைக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா வாலி சுகுரிவன் இவங்க வந்து ஆட்சி புரிந்த அந்த இடத்தின் பெயர் அல்லது அந்த நாட்டின் பெயர் என்ன வாலி சுக்ரீவன் அவர்கள் ஆட்சி புரிந்த அந்த இடத்தின் பெயர் அல்லது அந்த நாட்டின் பெயர் என்ன ஸோ இந்த கேள்விக்கு இன்னைக்கு பதிலளியுங்கள் நம்மளுடைய எட்டுநடையின் இரண்டாம் பகுதி நிறைவு பெறுகிறது வாருங்கள் அனைவரும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடலாம் கிழக்கு மேற்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பறிக்கிறோம் இரண்டாவது நாசியிலும் சூப்பராக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேளையில் நாம் கிழக்கு திசையை நோக்கி நின்று கொண்டு நாம் விசுவலைசேஷன் மற்றும் அஃபர்மேஷன் செய்ய போயிடும் இன்றைய இலக்கு என்ன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இலக்கை நோக்கி பயணிங்கள் இலக்கை அடையுங்கள் என்னோடு இணைந்து நடந்த அத்தனை அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவர்கள் அவர்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் செல்வ வளங்களோடும் இருக்க வேண்டும் அதற்கு எல்லாம் அல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்க வேண்டும் அவர்கள் எண்ணியதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் அவர்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் வாழ்த்தி நம்மை இணைத்து வைத்தவர்களுக்கும் நாம் இணைத்து வைத்தவர்களுக்கும் நமது நன்றிகளை தெரிவித்து அவர்களும் வாழ்வாங்கு வாழ நீடுவழி வாழ எல்லாம் அல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி வணங்கி வாழ்த்தி மீண்டும் சந்திப்போம் கலந்து சிந்திப்போம் வாழ்க நலத்துடன் வாழ்க வளத்துடன் நன்றி